অনার্স প্রথম বর্ষের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত নন মেজর ফিজিক্স একের অধ্যায়কের নতুন একটি লেকচার আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো যারা আগের লেকচারগুলো দেখেননি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আগের লেকচারগুলো দেখে নতুন লেকচার শুরু করুন এবং আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সমাধান আমরা করব সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে প্রমাণ করো যে আমাদের হচ্ছে ডেলি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই আর সংসন জিরো তো এবং এই প্রশ্নটি আপনার দেখতে পাচ্ছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা অনেকবার হচ্ছে আপনাদের বোর্ডে এসেছে পাঁচ ছয় আট নয় দশ এগারো তেরো পনেরো আঠারো বিশ সাল এসেছে প্রশ্নটি এই অধ্যায় থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটামুটি কঠিন বলা যায় তো এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য আমি সহজে করে দেখানোর চেষ্টা করব তো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করানোর অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করে তারপর হচ্ছে আপনার ক্লাসগুলো দেখবেন বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে নতুন ক্লাসগুলো ইনফরমেশান আপনারা পেয়ে যান তো আমরা সমাধান করার জন্য আগে ডেলের মানটা লিখে ফেলব তো আমরা জানি যে ডেলের মান অনুযায়ী হচ্ছে ডেল সমসমান ডেল বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই প্লাস ডেল বাই জিরো জ্যাড এখন যেহেতু এখানে স্কোয়ার আছে তাহলে আমাদের স্কোয়ারের মানটা লাগবে তাই আমরা হচ্ছে অবশ্যই আগে স্কোয়ারের মানটা লিখে দিব যে আমরা জানি বা আমরা পাই আমরা পাই কি ডেল স্কোয়ার সম সরি ব্যাকটর না ডেল স্কোয়ার সমসমান হচ্ছে ডেল স্কোয়ার বাই ডেল ওয়াই সরি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার বাই ডেল জ্যাট স্কোয়ার এটা ছিল আমাদের ডেল স্কোয়ারের মান এটি কিন্তু স্কোয়ার এখানে স্কোয়ার হবে ভেক্টর হবে না স্কোয়ার হবে এবং এরপর আমাদের দরকার হচ্ছে শুধু আর এর মান তো আমরা জানি আর স্কোয়ারের মান হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর স্কোয়ারের মান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার কিন্তু এখন যেহেতু শুধু আমরা আর এর মান বের করব তাহলে আমরা লিখব রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তো এই ছিল আমাদের এটার মান আর এবং এটার মান তাহলে এইভাবে যদি আমরা একটু সাজাই আমরা যদি এভাবে সাজিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অতএব ডেল ডেল স্কোয়ার ওয়ান বাই আর সমান সমান হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা লিখব এই ডেলের মানটা লিখব ডেল স্কোয়ার বাই ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার বাই ডেল জেড স্কোয়ার লিখার পরে সাথে সাথে আমরা এই লাইনটা লিখব ওয়ান বাই ওয়ান ডিভাইড বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এভাবে তো এবার আমরা যদি গুণ করি তাহলে এটার সাথে এটা একবার গুণ হবে এটার সাথে এটা একবার গুণ হবে এটার সাথে এটা একবার গুণ হবে যেহেতু ওয়ান বাই আসে ওয়ান ডিভাইড বাই আসে তাহলে আমরা গুণ আনবো এবং গুণ যেহেতু এটা একটা ভাগ আকারে আসে এটাকে যদি আমরা এটার সাথে গুণ আকারে আনতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের মাইনাস এসে পড়বে এবং রুটের মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু তো আমরা এই লাইনটাকে ডিরেক্টলি এইভাবে লিখবো ডেল স্কোয়ার বাই ডেল এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এবং রুটের পরিবর্তে হাফ আসবে এবং এটা যেহেতু ভাগ আকারে ছিল ভাগ থেকে হচ্ছে যখন আমরা গুণ আকার আনবো সেই জন্য একটা মাইনাস আসবে সেমভাবে আমরা ওয়ারটাও লিখে ফেলবো ডেল স্কোয়ার ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখানেও আসবে হচ্ছে আমাদের মাইনাস হাফ এবং প্লাস আমাদের ডেল স্কোয়ার বাই ডেল জেড স্কোয়ার এটার জন্য আসবে এক্স স্কোয়ার এটার সাথে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এখানে আসবে মাইনাস হাফ তো আমরা এটাকে যদি এখানে আমরা লিখি যে এখানে আমাদের মানটা কি ছিল ডেল স্কোয়ার বাই ডেল এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস হাফ তো আমরা জানি যে ভ্যাক্টরের নিয়ম অনুসারে কিন্তু আমরা ভ্যাক্টরের নিয়ম অনুসারে এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যেহেতু এটা স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা একটা সিঙ্গেল এনে ফেললাম ডেল বাই ডেল এক্স এবং এখানে আমরা কি লিখবো ডেল বাই ডেল এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস হাফ থার্ড ব্র্যাকেট কীভাবে করলাম এই জিনিসটা কিন্তু গুণ করলে দেখবেন এটাই আসবে ঠিক আছে তো এটাকে আমরা জাস্ট আলাদা করে ফেললাম ডিফারেন্সিয়েশন করার জন্য তো এখানে ডেল বাই ডেল এক্স আসলো আর আমরা যদি ডেল বাই ডেল এক্সের মানটা যদি এখানে মানে দেখতেই পাচ্ছেন যে মাইনাস হাফ আছে তো মাইনাস হাফটাকে যদি আমরা সামনে আনি সামনে আনার কারণে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ারকে লিখবো মাইনাস থ্রি বাই টু লিখবো ইন্টু হচ্ছে টু এক্স এটা কিন্তু নিয়ম অনুসারে আমরা এভাবে লিখতে পারি আমরা আগের ম্যাথগুলো তো দেখছি যে এইভাবে লিখা যায় তো এবার আমরা কি করব এবার দেখেন এই যে মাইনাস হাফটা আছে এই মাইনাসটা এবং মাইনাস থ্রি বাই টু আছে মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টুই থাকবে টু এক্স আছে মাইনাস হাফ আছে তো আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে কিন্তু আমাদের শুধু এক্স থাকবে
মাইনাসটা সেটা আমরা বাইরে এনে ফেলবো তাহলে বাইরে আমাদের ডেল বাই ডেল এক্স আগে থেকে ছিল শুধু একটা মাইনাস এক্স মাইনাস এক্সের সাথে এক্স মাইনাসটা আসবে আর এক্সটা থাকবে আমাদের ভিতরে এবং আগের মতো যা ছিল তাই থাকবে এখানে আসবে মাইনাস থ্রি বাই টু এবার আমরা কি করতে পারি এই ডেল এ বাই ডেল এক্সের জন্য আবার আমরা সেম লাইনটা রিপিট করব তাহলে আমরা এইভাবে লিখবো মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এক্স সাথে লিখবো আমরা হচ্ছে এই যে মাইনাস থ্রি বাই টুটাকে আনবো মাইনাস থ্রি ডিএফ বাই টু আর আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার থাকবে এবং উপর আসবে মাইনাস ফাইভ বাই টু কারণ আমরা মাইনাস মাইনাস থ্রি বাই টু থেকে মাইনাস ওয়ান করছি এই কারণে কিন্তু আমাদের মাইনাস ফাইভ বাই টুটা আসবে এবং সাথে থাকবে টু এক্স আর প্লাস আগের লাইনটাগুলো থাকবে আমাদের প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ডিওয়েড বাই টু প্লাস ইন্টু হচ্ছে আমাদের ওয়ান তো এটাকে হচ্ছে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এবং থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব তো এবার এই লাইনটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এই লাইনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস আগের যে ম্যাথগুলো ছিল সেই নিয়ম অনুসারে মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ারটা থাকবে এবং আমাদের উপরে পাওয়ার হিসাবে ছিল কত ফাইভ বাই টু ঠিক আছে প্লাস ওয়ান আসবে এবং নিচে আবার আসবে এই লাইনটাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার উপর আসবে পাওয়ার ফাইভ বাই টু এখন আর ফাইভ বাই টু আসবে না এখন আসবে থ্রি বাই টু থ্রি ডিভাইড বাই টু ওকে তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কোন নিয়মে আসলো ঠিক আছে তো এখন আমরা উপরে এবং এটা যদি আমরা যোগ করি তো যোগের নিয়ম অনুসারে আমাদের এখানে লসাগুণিত হবে এবং লসাগুণ হওয়ার পরে আমাদের লাইনটা এরকম আসবে আমরা যদি এখানে লসাগু নেই লসাগুণ হওয়ার পরে লসাগুতা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আমরা হচ্ছে এখানে দেখেন থ্রি বাই টু নিয়েছিলাম এখানে ফাইভ বাই টু নিয়েছিলাম তো এটাকে যদি আমরা দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে আমাদের এরকম আসার কথা সেটা হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এবং এটাকে তিন এক্স তিনটা এক্স স্কোয়ার থেকে একটা এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে আমাদের কী আসবে দুইটা এক্স স্কোয়ার আসবে মাইনাস আসবে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস আসবে জেড স্কোয়ার আর নিচে যা ছিল তাই থাকবে তো এটা ছিল আমাদের ডেল স্কোয়ার বাই ডেল এক্স স্কোয়ারের মান সেমভাবে যদি আমরা ওয়ারটা বের করতে চাই তাহলে শুধু এক্সের জায়গায় ওয়াই আসবে এবং ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স হবে সেমভাবে যদি আমরা জেডেরটাও বের করতে চাই তাহলে শুধু এক্সের জায়গায় জেড আসবে ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ঠিক থাকবে জেডের জায়গায় এক্স চলে যাবে তো এই লাইনটাকে আমরা এইভাবে লিখবো যে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে ডেল স্কোয়ার বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস হাফ এবং এই লাইনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার নিচে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার উপর আসবে ফাইভ বাই টু আবার আমরা যদি এবং ডেল স্কোয়ার বাই ডেল জেড স্কোয়ারটাও লিখতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি টু জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর নিচে আসবে আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর উপরে পাওয়ার আসবে ফাইভ বাই টু তাই ছিল মোটামুটি তো এখন আমরা আমাদের প্রশ্নে চলে যাব আমাদের প্রশ্নে হচ্ছে ছিল ডেল স্কোয়ার ওয়ান বাই আর এটা সময় জিরো আমাদের দেখাতে হবে তা আমরা যে মানটা অ্যাকচুয়ালি পাইলাম এটার তিনোটা হচ্ছে আমরা যোগাকারে লিখে দিব তো এক্সের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার আর নিচে ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর পাওয়ার ছিল ফাইভ বাই টু প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার অ্যান্ড হচ্ছে পাওয়ার ফাইভ বাই টু সেমভাবে আমরা এটাটা লিখবো টু জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মানে এই লাইনটি এখানে লিখবো এটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার পাওয়ার ফাইভ বাই টু আপনার একটু বুঝে নেবেন কষ্ট করে তো এবার আমরা সমাধানটা এইখানে করব একটু জায়গা যদি যেহেতু আমাদের বেশি লাগত সেই জন্য তো আমরা হচ্ছে আগে লসাগু নিব লসাগু থাকবে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার 
फाइव बै टू एवं ऊपर हमारे की कि है ये काटाटी गले थे यहाँ आर एट काटाटी गले थे यहाँ अब यार एट काटाटी गले वन थे वन साथ गुण कर ले टू जेड स्कोयर माइनस एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोर भंगनाशर जोग वियोग जो करें ठीक से भाव कर देवें तो अपना एन देखते एखे कि हे टू एक्स स्कोयर आ टू एक्स स्कोयर थे जो एक टू एक्स स्कोयर बद दी थे एक एक्स स्कोयर आर से बद दी थे जिरो अब वाई स्कोयर आ माइनस एक बार माइनस वाई स्कोयर आ प्लस टू वाई स्कोयर आता था हे एक वाई स्कोयर और से ही एक वाई स्कोयर थे जो एक वाई स्कोयर बद जाए हो जाए जिरो सेम सेम भाव जेटेट क्योंकि जिरो हो जाए ऊपर हमारे टोटाली जिरो इसे पड़ल और नीचे हमारे थकल एक्स स्कोयर बै स्कोयर प्लस जेड स्कोयर और फाइव बै टू एटे जेहतु ऊपर जिरो आसा पूरा हमारे पूरा मानटाई क्योंकि जिरो हो जाए क्योंकि प्रमाण हो ग डेलि स्कोयर बु वन बर संशोधन जिरो प्रमाणित तो आशा करी प्रश्न अपना बुझते पे प्रश्न क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण और अनेक बड़ो मोटामुटी बड़ो और कि बला जाए तो अपना जरा स्क्रीनशट नीते चान तेज प्रश्न की आक बार छवि तोलार व्यवस्था कर दीची अपना प्रश्न चार के छवि तुलब स्क्रीनशट नीब तो जरा एखो सबसक्राइब करें तक रिक्वेस्ट थको अवश्य हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पशे थकबें बेल आईकने क्लिक कर रखबें और बंधुर सबसे चैनल शेयर करबें लाइक और कमेंट करबें देखा पर एक भिडियोते तो से पर्यत सब भलो थकबें सुस्थान